mambo kadhaa kuhusu jinsi tumeita tuweze kuwa watakatifu na katika fundisho la nne katika hali ile tukatazama jinsi ambavyo Mungu anatuita kwake mwenyewe tulikuwa tumeona hapo awali jinsi ambavyo Petero anavyosema katika waraka wake wa kwanza sura ya tatu kwamba Kristo Yesu aliweza kuteseka kwanza kwa sababu ya dhambi zetu na jambo la pili ili atulete kwa Mungu na katika kutuleta kwa Mungu tunataka kusema kwamba si kutuleta kwa Mungu lakini makusudio yake ni kwamba tuweze kuwa na ukaribu na yeye mtumishi mmoja wa Mungu akasema kwamba tunaweza kumkaribia Mungu kama jinsi tutakavyo. Na ningetaka kusema siku ya leo tunaweza kufanya hivyo kila siku. Na katika hali hiyo nitomba katika utangulizi tuende katika kitabu cha uh, kitabu cha Ibrania sura ya 12 na tutasoma aya kwanza mpaka aya ya tatu lakini sana sana tutatazama aya pili mwandishi wa waraka huu kwa Ibrania anasema kwamba basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake alustahimili msalaba na kuidharao aibu naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu maana mtafakari ni sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi yake msije mkachoka mkizimia mioyoni mwenu Mwandishi huyo anatuonyesha kwamba tunapaswa kumfuata Yesu Kristo Na tumesema wakati uliopita kuhusu kiongozi wetu ambaye alienda kuwa na Bwana mwanzilishi wa ushirika wa Kristo Vile wakati mmoja alivyo tunenea na katuambia Yesu Kristo ndiye kielelezo halisi ikiwa tungetaka kuwa na kielelezo halisi kielelezo thabiti kielelezo ambacho tukimfuata hatuwezi kujikoa kwa nje yote ile Yesu Kristo ni kielelezo halisi wengine wetu kama vile Yakobo alivyosema akasema neno hili akasema we all stumble in many things kwamba sisi huwa tujikoa katika mambo mengi akasema hivyo katika uh, sura ya tatu aya ya pili kwamba sisi huwa tunajikoa katika mambo mengi na hata Paulo anaponena uh, anaponena na Wakorintho anawaambia kwamba nifuateni kama jinsi ninavyomfuata Kristo kama nasema ikiwa simfuati Yesu msinifuate lakini kuna moja ambaye hawezi kusema tusimfuate katika kila jambo Yesu Kristo amekuwa kielelezo halisi na Petero tukaona anasema kwamba tuweze kufuata nyayo zake Yesu alituachia mfano 
tuweze kufuata mapito ama nyayo zake katika hali hiyo mwandishi wa Ibrania anasema kwamba uh, kwa sababu ya mbio ambayo imewekwa mbele zetu na kwa maneno yangu mwenyewe kwa sababu ya wito ambao tumeitwa nao kwa sababu ya makusudio ambayo Mungu ako nayo na maisha yetu anasema kwamba tukimbie hiyo mbio iliyowekwa mbele zetu tukitazama Yesu tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na yule ambaye atakamilisha imani yetu na nasema tumfuate kwa sababu gani anasema yeye Yesu kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake alistahimili msalaba akastahimili mateso na aibu za msalaba na tena akaidharao aibu kwa Kiingereza nasema despised the shame ndivyo akaidharao aibu ile na naye katika hali ile hakuona kama kwamba aibu ni kitu you know hakuona aibu kama ni kitu alikubali kuaibika na alifanya haya yote kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele zake kile kilichomwezesha kustahimili mateso ya msalaba na wapendwa si kwamba ilikuwa ni rahisi wakati angeona kile kiko mbele zake mbele ya ule msalaba kati moja nasema kupitia Yohana Yohana Mtume katika sura ya 12 anapoona kile ambacho kiko mbele zake anasema moyo wangu unasumbuka nani ambaye ataniokoa katika saa hili nani ambaye atanikomboa hatimaye kwa haraka anakumbuka kwa sababu ya huo msalaba alikuja akiwa bustani la, la Gethsemane usiku ule ule aliosalitiwa tumuona akiugua mbele za Mungu akisema kwamba baba ikiwezekana kikombe hiki kiondolewe kwangu yani hali hii hali hii ya mauti ya msalaba kama kikombe hiki kuna uwezekano nisiweze kukinywea kiweze kuondolewa lakini kwa haraka nakumbuka na anasema ila sio mapenzi yangu lakini mapenzi yako we Mungu yaweze kutimizwa kuna kile kilichomwezesha kupitia mateso kupitia viki ile kukubali dharau lile kukubali hali ile ya aibu ile kuna kile alichokuwa kitazama na mwandishi wa Ibrania anasema kwa sababu kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele zake jambo lile likampatia msukumo likamwezesha kuweza kustahimili na namalizia aya hiyo ya pili kwa kusema na sasa ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu kwa sababu alistahimili na kiti hicho ambacho ameketi ambacho ni cha kiko katika mkono wa kulia wa Mungu Yesu mwenyewe anasema kwa kanisa la Laodicea katika kitabu cha Ufunuo tatu aya 21 anasema yeye ashindae nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na baba yangu katika kiti chake cha enzi Yesu akashinda hajaketi kiti cha enzi kwa sababu alikuwa amewekewa si kwa sababu ilikuwa imepangwa lakini ni kwa sababu alishinda na kwa sababu ya kushinda sio tu msalaba lakini aibu zote na hali zote za maisha kwa sababu alikuja katika mwili na damu kama vile tulivyo katika mwili na damu kwa sababu alishinda 
sasa ameketi kiti hicho cha enzi pamoja na baba yake na anatuahidi vivyo hivyo tukishinda hata nasi tuketi pamoja na Yesu katika kiti chake cha enzi aliona mambo haya na akaona furaha iliyowekwa mbele zake furaha kama hii ambayo Paulo anawaambia wa Filipi na kisema kwa maana sasa Mungu amemtukuza Yesu amempatia jina lipitalo kila jina na kwa jina hilo la Yesu kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri kwamba Yesu Kristo ni bwana kwa utukufu wa Mungu Baba kuna furaha iliyokuwa imewekwa mbele zake na macho yake yalitazama pale ahadi ambazo Mungu alikuwa amempatia hilo ndilo jambo lililompatia ushindi na ndugu na dada wapendwa tumekaribishwa Yesu alikuja aweze kuwa njia ya kutuleta kwa baba lakini si kutupeleka kwa baba hatimaye aturudishe mahali ametutoa lakini ilikuwa kwamba ili kila siku kama jinsi Yesu kila siku alimtazama alimtazama baba alitazama ahadi za baba ambazo alikuwa amewekewa akishinda kila siku alitamani kujua Mungu unatakaje na mimi jambo hilo likampatia ushindi nasi amekuja atulete kwa baba aweze kuwa njia ambayo inatuleta kwa baba na sio siku moja tulipookoka tukapata furaha tukapata msamaha wa dhambi lakini ili kila siku kwa jina hilo la Yesu tuweze kuenenda kwa baba tuweze kujua atakayo tuweze kujua mawazo yake vile Paulo anavyoambia wa Korintho anawaambia kwamba sisi tuko na mawazo ama tuko na nia ya Kristo kwamba wewe ndugu wewe dada nami tunapopitia njia ya Yesu na inatuleta kwa Mungu Baba kila siku kila wakati tuweza kuyajua mawazo ya Mungu tuweza kujua nia ya Mungu na tunapokuja pamoja tunaweza kusema tuko na nia ya Kristo kwa sababu tumedumu katika shauri lake na kuweza kudhibitisha mambo haya maisha ambayo Yesu aliweza kuyaishi tuona katika kitabu cha Yohana sura ya tano mambo kadhaa ambayo Yesu anayasema na jambo la kwanza ni aya 17 mpaka 19 anasema akawajibu baba yangu atenda kazi hata sasa nami natenda kazi Yesu anasema baba yangu anatenda kazi hata sasa na kwa sababu anatenda kazi hata mimi natenda kazi ni kama anasema kwamba nimemtazama baba kuna kile anachotenda na kwa sababu anatenda lazima nitende amemuona baba akitenda kazi na kwa sababu amemuona anakuwa na msukumo wa kufanya kama baba ikiwa siku moja macho yake hangemtazama baba aone kwamba baba anatenda kazi hangetenda lakini kwa sababu anaona kwa hivyo anakuwa na msukumo wa kufanya hivyo. Naweza kuuliza ni wakati upi uliopita ulipoona kile baba anachofanya. Anaendelea tunasoma katika ya 18 kwamba basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua kwa kuwa Haikuivunja sabato tu mbali pamoja na hayo alimuita Mungu baba yake akijifanya sawa na Mungu 
basi Yesu akajibu akawaambia amina amina nawaambia na kabla tuende pale vile anavyosema sababu moja ya Wayahudi kutaka kumua Yesu si kwa sababu tu alifanya miujiza siku, siku za sabato akafanya kazi ya Mungu siku ya sabato lakini kwa sababu alimuita Mungu baba yake na kuna msemo wa Kiingereza unasema like father like son ninaposema fulani ni baba yangu ni kusema kwamba hatima yangu itakuwa kama huyo baba katika hali fulani na kwa hivyo waliposikia kwamba anajita mwana wa Mungu wakajua kwamba anajilinganisha kwamba yeye ni kama Mungu katika hali hiyo jambo lile likawakoroga wakataka kumua lakini Yesu akasema katika ya 19 Mwana hawezi kutenda neno mwenyewe ila lile ambalo amuona baba analitenda kwa maana yote atendayo yeye ndio atendayo mwana vile vile akasema kujihusu akasema hakika nawaambieni mwana huyu mwana wa Mungu hatendi jambo lolote mwenyewe ila kama vile baba atendavyo ndivyo mwana atendavyo anasema vile baba yangu anavyofanya hilo ndilo huwa nalifanya kwa hivyo Yesu hakuja kufanya kile atakacho kufanya kwa kiingereza his inspiration came from observing what the father was doing msukumo wake juhudi alizokuwa nazo hata hali ya kujua anapaswa kufanya nini ni kwa sababu alikuwa akienenda kwa Mungu na kujua ni jambo lipi liko katika moyo wa Mungu baba ni jambo lipi Mungu angetaka niweze kufanya na Yesu amekuja aweze kuwa njia hivi kwamba kama jinsi angekuwa na uhusiano huu na Mungu Baba ndugu yangu dada yangu uweze kuwa na uhusiano huo tuweze kuwa na uhusiano huo na kwa pamoja tuweze kusema e tuko na nia ya Kristo katika aya 30 Yohana hiyo sura ya 5 ya 30 Yesu anaendelea kusema Mimi siwezi kufanya neno mwenyewe Kama nisikiavyo ndivyo ni hukumu, ni hukumuvyo Na hukumu yangu ni ya haki kwa sababu siyatafuti mapenzi yangu mimi mbali mapenzi ya aliyenipeleka kwa hivyo nasema sifanyi lolote mimi mwenyewe. Mkiona nimefanya jambo sio mimi. Lakini ni vile nimesikia baba akiniambia nifanye. Yesu akawa na maisha ya kusalimisha masikio yake kusikia kile baba atsemavyo macho yake akawa na hali ile ya kumtazama ye baba na kuona kile anachotenda na kwa hivyo nasema ninapo hukumu mimi Yesu hukumu yangu ni ya haki kwa sababu siyafuati mapenzi yangu mimi mbali mapenzi ya yule aliye nipeleka hapa duniani yule ambaye alinituma hapa duniani wapendo na Yesu akaja na akatuachia wajibu huu wa kufuata njia hiyo ama nyayo zake na inapaswa kuwa ni shabaha ama lengo letu kutembea kama yeye Yesu akaambia wanafunzi wake katika Yohana sura ya 4 aya 34 
Yesu akawaambia chakula changu ndicho hiki kuyatenda mapenzi yake aliyenipeleka Nika, nikaimalize kazi yake anaposema chakula changu anasema kile kinacho ni ridhisho kile kinacho ni furahisha ni kuyatenda mapenzi yake baba aliyenituma hapa duniani na kumaliza kazi yake na ili aweze kufanya hiyo kazi lazima amtazame baba kila siku na ndugu zanguni na dada zanguni huo ndio wito wetu na siku ya leo nataka kutangaza kwamba yawezekana na njia imepeana kupitia Yesu Kristo Paulo mtumishi wa Mungu akaambia akawaambia Warumi katika sura ya nane, kitabu kwa Warumi sura ya nane, akanena katika aya 29 katikati ya mambo mengi akasema hivi aya 29 maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi yeye Mungu aliyetujua sisi tangu asili Mungu alitujua tangu asili hata akamtuma Yesu Kristo aje atukomboe na maisha ya dhambi na hukumu ya dhambi na mwisho tuweze kurejeshwa katika uhusiano na Mungu uhusiano uliokuweko kabla Adam na Hawa kutenda dhambi ye aliyetujua tangu asili alituchagua tangu asili Ebu sema ni fananisho na mfano wa mwana wake. You see ili tufananishwe na mfano wa mwana wake ambaye anaitwa Yesu Kristo. Ili yeye Yesu aweze kuwa mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Ndugu wengi ambao ni washindi kama Yesu alivyokuwa mshindi hawafanyi mapenzi yao wamefika mahali ambapo wanaongozwa na roho wa Mungu kwamba wanaona na macho ya Mungu hawaoni na macho ya mwili wanamuliza Mungu katika jambo hili unasemaje hivi kwamba inafika mahali na muona ndugu yangu na dada yangu na macho ya Mungu na muona mtu ambaye amefanyika mshindi kwa sababu amekombolewa na damu ya Yesu na muona mtu ambaye ako na uwezo wa kubadilishwa afanane na Yesu akilishwa neno la Mungu hata kama ni dhambi ni mwenye dhambi kupindukia unamuona na ule udhamana ambao Mungu alimuona nao hata akamtuma Yesu akamwaga damu isiyo na hatia aweze kukombolewa you see a candidate for heaven mtu akikufanya aki mtu akikukanyanga ama akukwaze akufanye mambo mazito haukosi usingizi ukiuliza alinifanyaje unatafuta kujilipiza kisasi unakuwa na ye, kama Yesu msalabani akisema baba wasamehe hawajui wanalo litenda inakuwa ni mtu wa kumwambia unamuona na macho ya Mungu sio macho yako hauko katika mwili tena unaposikia unasikia na masikio ya Mungu hausikii matukano uliyotukano nayo inakupatia nafasi ya kujitenga kuliitia jina la Bwana ukisema hata huyo baba ulikuja ulimtuma Yesu akamwaga damu yake ili akombolewe 
unaanza kuona kusikia na masikio ya Mungu unaanza kupata ufahamu na kupitia moyo wa Mungu sio moyo wa mwanadamu ambao maandiko yasema kwamba ni mdanganyifu and desperately wicked you know ni moyo ambao ni mdanganyifu katika hali ile moyo ule unaondolewa unaanza kumuona mtu na moyo wa Mungu lakini kile kitakacho tufikisha mahali pale ni kufuata nia iliyokuwa ndani ya Yesu unaona kile tumewekewa mbele tukishinda tuta, tukishinda tutaketi pamoja na Yesu katika kiti chake cha enzi na kwa hivyo unakuwa mtazamo na mtazamo kama ule twamuona Isaia katika sura ya sita twasoma jinsi ambavyo mfalme Uzia alipokufa Isaia akapata kibali akamwona Bwana akamwona Mungu ameketi katika kiti chake cha enzi akaona utukufu uliokuwa pamoja na Mungu Baba na katika hali ile akaona ma akaona malaika katika aya pili akaona maserafi maserafi kadhaa na kila moja alikuwa na mabao sita kwa mawili akafunika uso wake you know kwa mawili maserafi wale wakafunika nyuso zao hata kama wako na utukufu kutokana na kumtazama Mungu mwenye utukufu hawataki Isaia aone utukufu wa malaika wale wanataka waone utukufu wa baba utukufu wa Mungu kwa mabao mawili wakafunika uso wao kwa mabao mawili wakafanyaje wakafunika miguu yao na kwa mabao mawili wakaruka hatimaye kuna kile walikuwa wakisemezana katika aya tatu wakaitana kila moja na mwenzake wakisema mtakatifu 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 ni bwana wa majeshi dunia yote imejaa utukufu wake ni mambo mengi kwamba Mungu ni mtakatifu na wapendwa ni mtakatifu lakini eneo hilo la mwisho nasema wanasema wanatangaza dunia yote imejaa utukufu wa Mungu karibu mtu anaweza kuuliza ikiwa ungekuwa mahali pale kama Isaia kweli kwamba mji wa Nakuru umejawa na utukufu wa Mungu Kenya na zile shida tuko nazo na ulimwengu nyakati za covid 19 atimejawa utukufu wa Mungu tukiwa na macho ya hapa duniani ikiwa tujamtazama Mungu ikiwa hatujauona utukufu wa Mungu hatutaona utukufu wa Mungu hapa duniani itatubidi tuweze kuwa katikati ya uwepo wa Mungu tukiwa katika uwepo wa Mungu tutaona mambo na macho ya Mungu tunaona you know tutaona hatma ya mambo yote kwamba dunia yote imejaa utukufu wa Mungu kwa sababu pale msalabani Yesu Kristo tayari amesema imekwisha kwamba mambo yote Mungu amepatiana ushindi kwa Yesu Kristo na sasa ametutuma na ili kututuma katika hali ile jina la Mungu liweze kuwa kuu kila mahali kile nataka kusema ni kwamba Yesu amekuja ili kama vile ambavyo Isaia ni mara moja pengine aliweza kupata kibali hiki cha kuingia uwepo wa Mungu uko na uwezo wa kuingia katika uwepo ule kila siku kama Yesu alivyokuwa akifanya tunaposoma maandiko tunaona jinsi ambavyo wakati mwingine katikati ya kufanya miujiza na, kun, na kufundisha anajitenga anaenda mlimani kuomba wakati mwingine anakesha kule usiku mlimani alfajiri na mapema anaenda anaenda katika katika hekalu anakuwa na wakati na Mungu na watu, watu wakija hata wengine wanauliza alikuja saa ngapi the point is alidumu katika uwepo wa Mungu na katikati ya kutoka uwepo wa Mungu hapa kuna mahali pengine 
mali pamoja pa maombi na kuona mali pengine pa maombi katikati ya mambo yale anafanya miujiza alipokuwa katika mali pa maombi kuna yale mambo Mungu alimwambia na katikati ya kuyatekeleza miujiza inatendeka Mungu anatuita tuweze kuwa mahali pale Tumwona Daudi akisema katika Zaburi ya 17. Tumwona Daudi akisema hivi katika aya 15. Zaburi 17 aya 15. Mbali mimi nikutazame uso wako katika haki. Niamkapo nishibishwe na sura yako. <laughs> Daudi anasema mimi Nataka kukutazama uso wako katika haki yako. Na nitakapoamka kuna jambo ambalo litanishibisha. Nitakapotoka pale nikiwa na sura yako. Lakini mimi nitaona uso wako kwani ni mwadilifu. Ni amkapo nitajaa furaha kwa kukuona. As for me I will see your face in righteousness I shall be satisfied when I awake in your likeness Na iwe hivyo kila siku wapendwa tunabadilishwa tufanane na yule ambaye tunamtazama ama yule ambaye tunamwabudu Paulo nadhani akijua kuhusu zaburi hiyo ambayo tumeisoma Tumeona akiambia wa Korintho katika kitabu chake cha pili kwa Korintho sura ya tatu aya 18 Lakini sisi sote kwa uso usio tiwa utaji tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kio tunabadilisha tufanane na mfano huo huo toka utukufu hata utukufu kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye roho anasema kwamba sisi tunapo utazama utukufu wa Bwana na tunautazama utukufu ule kama kwamba ni kio tunachokitazama na tunafanya hivyo bila utaji wakati ambapo hakuna pazia hakuna ta, hakuna pazia hakuna mm, kifuniko katikati yetu na ule utukufu wa Mungu tunautazama tunapofanya hivyo tunabadilishwa kutoka utukufu huu kuingia katika utukufu mwingine utukufu wa Bwana wakati wote ule wapendwa tunapo kuwa katika uwepo wake kupitia maombi kupitia neno lake kupitia katika hali ile ya kutulia katika uwepo wa Mungu macho yetu tunayaondoa kutoka kwa shida zetu ama mawazo yetu pengine unasema kwamba mimi nikiulizwa ningefanya hivi lakini Mungu unaniambiaje katika hali hii? Unaposemezana na Bwana unamtazama hivyo. Unabadilishwa tokana na, mam, na njia zako na, na hali yako, unaanza kupata utukufu wa Mungu. Na Mungu atupe kuelewa. Lakini kile ambacho pengine kinaweza kutusaidia kiasi katika hali hiyo ni katika kitabu cha Mithali sura ya nane. Kitabu cha Mithali kuna huyu ambaye anaitwa hekima wisdom na kila wakati tunaposoma kitabu cha midhali na namuona huyu hekima akinena tunapaswa kujua kwamba huyo hekima ni Yesu huyo hekima ni Yesu tutatazama kitabu cha midhali sura ya nane kuanzia aya ya 34 lakini niombe tafadhalini kwanza tusome wa korintho wa kwanza sura ya kwanza aya ya 
bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu na haki na utakatifu na ukombozi notice kutoka kwa Mungu sisi tumepata katika Kristo Yesu aliyefanywa hekima kutoka kwa Mungu kutoka kwa Mungu tumepata Kristo na huyu Kristo amefanyika hekima yetu kutoka kwa Mungu Naomba kwamba tunaelewa. Yesu amefanyika kwetu hekima. Yesu Mungu anataka Yesu aweze kuwa hekima yako. Yesu Kristo aweze kuwa haki yako. Aweze kuwa utakatifu wetu, si mkombozi tu. Ndivyo Yesu amekuwa mkombozi wetu. Lakini amekuja awe hekima yetu. Sasa tuende katika hiyo midhali nane. Midhali nane inaanza katika aya kwanza ikisema je hekima hali ufahamu hautoi sauti yake? Anasema katika aya pili juu ya mahali palipoinuka karibu na njia penye njia panda ndipo asimamapo nani anasimama pale hekima na muda huweze kuturuhusu kusoma yote lakini tuende sasa katika aya 34 hekima nazidi kuongea anasema na heri mtu yule anisikilizae akisubiri siku zote malangoni pangu akigoja penye vizingiti vya milango yangu anafanya hivyo mara ngapi ama baada ya muda gani siku zote si tumesoma hivyo katika aya 34 siku zote siku zote anasema na heri mtu yule anisikilizae akisubiri siku zote anasubiri kila siku malangoni pa hekima akigoja penye vizingiti vya malango ya hekima nasema ya 35 maana ye anionae mimi aone aona uzima naye atapata kibali kwa Mungu kwa Kiingereza inasema blessed is the man who listens to me who listens to Jesus who is wisdom ambaye anams who listens to me watching daily at my gate daily at my gate mm? anakesha malangoni mwangu kila siku akigoja vizikitini vya malango yangu tunapatiwa makaribisho na hekima. Ye ambaye alisema kwamba yeye ndiye njia ukweli na uzima. Akasema hakuna endaye kwa baba isipokuwa kupitia kwake. Haitoshi ndugu zanguni na dada zanguni. kutoshelekana ibada za Jumapili hata za katikati mwa wiki nani mbo, nani bora na ni zamana sana lakini kuna jambo hili ambao Yesu kielelezo chetu alichofanya kila siku alimtazama baba unatakaje na maisha yangu siku ya leo unataka nitekeleze nini anakuja anatishwa herode anakuja na unajua anataka kukuua. Anawaambiaje walio kuja kwake? Endeni muambie huyo bweha niko hapa siku ya leo na hata siku yani haenendi na vile anavyosikia. Amekuwa katika shauri la Mungu. Anajua haja makamilisha kazi yake mahali fulani. Na anapata you know anapata ujasiri. 
baba anatenda kazi katika mji fulani na kwa sababu anatenda ninapaswa kuwa mahali pale kwa hivyo siondoki ikiwa ni matisho hata kama ni ya kufutwa kazi na Mungu amekuambia na unajua amekuambia kwamba uko na assignment za kufanya si utasema haijalishi hata barua ikija hakuna mali nina eh lakini unaweza kuwa na ujasiri ule ikiwa umedumu katika shauri la Mungu Mungu anatuita mahali pale mali ambapo hatuoni mambo vile watu wanavyoyaona hatuenendi katika mwili tena tuko katika shauri la Mungu unaweza kumuliza Mungu katika hali hii ambayo niko unasemaje wakati umekuwa tukiabudu kuna mambo mengi yamekuwa kipitia mawazoni mwangu na baadhi ya mambo yale ni kama vile ambavyo mwandishi wa Zaburi moja anasema laiti watu wangu wangenisikiza na nasema jinsi ambavyo angekuwa msaada wao lakini mara ngapi tunadumu na tunadumu katika kuuliza lo unasemaje katika hali hii mwimbaji mmoja akasema Yesu akiwa katika Merikebu na najua ako katika Merikebu na kuna mawimbi kuna garika kuna mambo yote kule baharini akasema mradi Yesu ako katika Merikebu ile ninaweza kutabasamu na kuchekelea ule upepo kwa sababu Yesu yako pamoja nami kile tunachohitaji ni ule uwepo wa Mungu tukiwa katika uwepo wa Mungu Tukifanya jambo kwa sababu alituambia tufanye. Hata watu wakitusifu jinsi gani hatuwezi kupata kiburi. Kwa sababu unajua sio wewe ulijiambia, hekima ile haikutokana na wewe, ulifanya kile ulichoambiwa. Kwa hivyo sifa ni za Mungu, ni za Mungu. Na baada ya hiyo unarudi kule leo unasemaje baba every morning every day unakesha malangoni pa Mungu Mungu unaniambiaje Mungu anainua watu hao ambao ninawaambia wanaofuata nyayo za Yesu wako na moyo ule wa Daudi anayesema jambo moja nimelipenda jambo moja ninalitaka nimelitamani na hilo ndilo nitakalo litafuta niweze kudumu katika nyumba ya Bwana Niweze kutazama utukufu wake jambo hilo anasema atalitafuta. Ni unapotoka pale utakutana na majaribu ambao Daudi alisema mateso ya mwenye haki ni mengi. Utakutana nayo. Lakini kwa sababu ulidumu katika uwepo wa Mungu. Nataka kukwambia Yesu alivyosema kwamba msi msijisumbue mtasemaje mtaitukapo itwa koti wakati huo huo roho mtakatifu atawapatia maneno ya kunena hivi kwamba hautajikwa kwa sababu ulikuwa katika uwepo wa Mungu Mungu anatuita mahali pale swali ni hili atakupata utakuwa mtu ambaye atakesha katika hekima ya Bwana Hekima ya Bwana itakwambia kuna mahali nimekupanda. Kuna zile husiano nataka uwe nazo. Kuna husiano ambazo haupati kuzifuata. Hekima ya Mungu itakufundisha, itakwambia vumilia. Utapata mtu na Mungu atatia neno la uzima katika mdomo wako ta muongoza ataokolewa mwingine utasikia weekend umuombe atapata uponyaji haitatokana na wewe ulikuwa katika shauri la bwana god is looking for a people that dwell in his cancer ambao namtazama yesu kila siku na watakuwa ni washindi wataketi pamoja na yesu katika kiti chake cha enzi tumekaribishwa utakubali makribisho yale Niko na swali utayakubali makaribisho yale kwamba ndivyo Bwana kila siku nipatikane miguuni pako 
katikati ya shughuli zote nilizo nazo kwanza ikiwa niko na shughuli nyingi ndivyo nahitaji Mungu zaidi nitatafuta nafasi ya kulisoma kulitafakari na, na kumuliza Bwana nena nami na kusikiza wakati mwingine itatubidi ku switch off simu zetu saa zingine television na mambo mengine na kujitenga kuwa kitu ambacho siku ya leo ni vigumu ni kama tunataka kelele na mambo ambayo ni haraka haraka nasi tunapoteza utajiri mwingi wa kupata utukufu ambao Mungu wako nao na angetaka kutukabidhi tuwakushukuru baba wa mbinguni kwamba katika siku zetu unawainua wana wengi wa kike na wa kiume iwe ni wazee iwe ni watoto iwe ni vijana ambao mioyo yao inakutamani kila saa inatamani kujua vile unavyosema na unaposema wako tayari kukutii kama vile Yesu kielelezo chetu halisi alivyokuwa mtivu kwako na baba naomba unapowainua watu waina ile duniani mote tuweze kuwa katika kikundi kile kundi ambacho kitasema furaha yangu kile kinacho niridhisha ni kuyafanya mapenzi ya Mungu na kutimiza makusudio yote ambayo amesababisha niwe hapa duniani kuweza kuyatekeleza watu ambao sio mapenzi ya watu wanataka kuyatimiza If anything afadhali hata wakosee watu wote lakini wasikukosee. Na baba naomba katika kikundi hicho kila mmoja tuweze kupatikana. Kwa jina la Yesu Mwokozi tumeomba. Amen. Naomba isiwe tu ni amen lakini tutamani jambo lile. Mwandishi wa Zaburi hiyo anasema Zaburi 81 all oh, that my people would have hearkened to my voice that my people would have listened to me ndani yangu nasikia hivyo ndivyo Yesu anavyosema twashukuru kwa sababu ya ukombozi twashukuru sana lakini nanena na kila mmoja wetu kuambia kwamba Mungu anakutaka uwe na ushirika na yeye ukiwa kazini ukiwa katika shughuli zote mpendo mmoja kaniambia vile ambavyo kawa na husiana na mtu fulani na akataka wakutana mahali fulani na akasikia anamuita na akasikia lazima nienda kwa sababu sitaki kumkosea huyo mpendo lakini katikati ya kwenda akasikia sauti kimuuliza hautaki kumkosea yeye na je unataka kunikosea na mimi Yaani kulikuwa na sauti mbili. Akawa na masikio ya kusikia mwenzake anavyosema. Lakini vile vile akawa na masikio ya kusikia Mungu anatakaje? Alikuwa na uchaguzi. Ati sauti ya Mungu iliyokuwa ikimnenea ama sauti ya rafiki yake iliyokuwa ikimnenea. Alikuwa na uchaguzi. Lakini shida ni kwamba wengi wetu hata hatujasikia sauti ya Mungu kwa muda mrefu. Na kwa nini hatujasikia? Wapendwa mara nyingi hata hatusikii. Shughuli nyingi. May the Lord help each one of us to cultivate a personal relationship with the Lord vikwamba hata ibada kama hii inaweza kuwa ni thibitisho ya mambo fulani Mungu amekuwa kikunenea if indeed ni Mungu ananitumia lakini ikiwa ni mambo yangu ikiwa ni mambo yangu ninayanena utaweza kuyagundua na hata kama hajawahi kukunenea na umekuwa na ushirika naye 
ninaponena unaweza kusikia sauti ya Yesu ikiwa mambo ambayo ninayanena imetokana na mzigo ambao Yesu wako. Tunaelewana? Hivi kwamba hatutaingia katika mafundisho ya uongo. Because you have kama vile huyu ambaye anaitwa mama msamaria akakutana na Yesu akaanza kuelewa huyu ni masia kaenda kijijini akaambia wenzake njoo nimsikie mtu ambaye ameniambia mambo yote je anaweza kuwa yeye ndiye masii yeye ndiye Kristo umati ukaja kwa Yesu wa Samaria wakadumu naye kwa muda mwisho akamwambia mama msamaria sasa hatuamini tu kwa sababu ulituambia mambo ya Yesu sisi tumesikia wenyewe na tunajua yeye ndiye masii And you know that's my desire. Isiwe yule ambaye anakesha na nasikia sauti ya Mungu ni brother Kaberere. May God deliver me from that slavery. Naomba niweze kuwa kama Yohana tulivyosema katika ibada nyingine, iwe ni kuelekeza kwa Yesu. Na mnamjua Yesu mnajua sauti yake. Hivi kwamba hata nikipotoka mtu anaweza kuniambia lakini pastor mimi nasikia kama Mungu ananiambia hivi and then we are able to fellowship together are we getting together i hope we are understanding what you are saying